睡得真舒服。大家好，我叫峰峰，是一只公虎萌，好高兴认识大家。咦，奇怪，吃饭时间到了，我的食物怎么还没准备好呢？ Hello， 大家好，我是照顾胡蒙的饲育员。然后现在呢，在我身边的这一只呢，就是胡蒙，跟我们很亲近的，它叫做峰峰，它是这，它是公的。那旁边那一只呢，就是母的，就是它的好朋友，叫做吉吉。那这个族群呢比较小，就只有他们两只。像我们平常啊，就会像这样，我就会主动的让它自己跳到我身上，但是我们绝对不会做一个动作，就是主动的去碰它，因为这样反而会有反效果。通常我们在碰它的时候，等于是有可能要在。抓它的行为，所以我们尽量在呃跟它有亲密接触的时候，当然都不会让它有一个负面的感觉。我跟它关系亲密互动到有时候，就算没有食物，它还是会跑到，就是天气冷的话，我穿着厚外套，它就会跑到我的外套里面做取暖的动作。我们一天吃两餐，早餐就是美味多汁的大麦虫，还有配上可口的面包虫，嗯，真的好好吃哦。那为什么它叫吉吉呢？你可以看到它在吃东西的时候，比一般的胡蒙还来得更急。那有时候会发出一个比较特别的声音，对，就是有点像是警戒，就是你不要跟我抢啊，他想快点吃，就是你不要吃到我的食物的那种感觉。那通常在喂食的时候，我们就会把它的邻居所隔开，因为他们邻居也喜欢吃一些小昆虫，那可能就会跟他们抢食物。那这样其实会造成他们都没有食物可以吃。所以在喂食他们的时候，我们都会固定在这边看着，看到确保说都有吃完了，我们才会离开。我们的邻居是一群狐猴，他们最喜欢来抢我们的食物，但是我们感情还是很好啦，所以才可以这样子每天腻在一起。像我们这边的个体比较凶的就是这两只褐狐猴，所以我们一开始在放的时候，当然都会去观察一下他们的互动状况。那目前为止都没有发生太大的一个打斗的行为。那唯一比较有问题就是只有在采食的时候，我们可能就稍微要看着一下而已。峰峰，我们是好朋友，就分我一点嘛。不行，我会吃不饱啦。如果他们真的很弱势的话，这些邻居绝对不是站在旁边呆呆的看，会直接去抢食，就代表说胡蒙还是很凶，还是有地位，所以他们只敢在旁边看。对，那胡蒙呢，其实它还是很凶，就是比较凶一点，那也是有野性存在的，所以基本上我们还是不要去弄我们的手去做触碰的动作。那如果他今天想来碰你，那可以，但是我们千万不要自己主动，因为真的很容易会受伤，而且受伤通常都是直接见血。所以非常的危险。峰峰和吉吉终于吃饱了。究竟虎萌的外观有什么特殊的构造和功能？现在就让我们来仔细观察它们的特征喽。那它身上其实有很多比较特别的特征，比如说像是它的眼睛，可能会觉得说它的眼睛周围怎么会黑黑的？那最主要就是因为它天敌呢是来自于天上的老鹰，所以呢它这样其实是有点戴太阳眼镜的感觉，对，就可以可以直视着太阳。再来是它的耳朵，它耳朵呢其实是半月形的。那很特别的一个功能就是说，它耳朵在挖洞的时候可以防止一些沙土跑到它的耳朵里面。那它其实会有一层膜的感觉，会自动的开合。好，再是它的尾巴，它尾巴就等于是它的第三只脚，它的长度呢最长可以到达二十五公分。但是你们可能会发觉说，有些狐獴的尾巴会比较短。那是因为他们出生的时候，可能有些尾巴就会有些缺陷，那就可能会稍微短一点。那它尾巴呢，其实在他们在站哨啊，或是站立的时候，就可以达到支撑的功能。那在比较特别的地方就是它的爪子，那其实它最主要的爪子大概是有两公分左右，所以它在挖土的时候就会靠它的爪子，或是还有比较特别，我们有观察到它吃东西的时候也是会用爪子把那些虫捞起来放到嘴巴里面吃。那再是胡蒙，它的身高呢，大概是三十五公分左右。然后体重呢，在野外的话，平均体重是七百到八百克左右。可是呢，在我们园区所饲养，因为食物的来源是比较稳定的，所以呃，体重大概是在一公斤到一点五公斤左右。
。那狐獴呢，它是属于母系母系社会。那领导的话，当然就是那一只母狐獴来去做领导。那他们族群最多可以到达五十只。那里面呢，主要分布其实基本上是母呃公的是比较多的，母的是比较少的。那因为那一只母狐獴，它可能发现，哎，有别只母的出现了，它可能不管是不是它的小孩，它可能基本上都会把它赶出去。对，那为了是担心他自己的地位不保。嗯，再是那那一只母狐獴，它可能发现它自己老了，没有办法做繁殖，没有办法呃让它的家家人越来越多，它可能自己就会退退开，然后让家里的那只母狐獴起来当成主要的，对，主要的母狐獴这样子。狐獴来自非洲南部、纳米比亚以及安哥拉西南部的克拉哈里沙漠中，因为是群居动物，它们会一起互相帮忙采集食物、警戒掠食者，甚至是一起照顾年纪较小的狐獴。那狐獴呢？它是来自于呃比较干燥的国家。那呃。一开始有人可能会觉得它是住在沙漠，但其实它是比较荒漠的地方，就是可能，呃，土壤是比较多，但是也会有一些生长一些植物。那因为它们所吃的食物呢，就像是昆虫啊，然后还有一些植物，所以它们就会生活在比较荒漠的地方。狐獴有着两公分的长爪，既尖锐又有力，它们会用爪子挖掘地洞，打造一个舒适的地下室，然后群居在里面，相当安全哦。那狐獴呢？它最主要是住在地底穴里头的动物。那为什么会这样子呢？最主要就是因为它们的天敌是来自于天上的老鹰，所以等于那是它的避风港。那它回家的时候就躲在里面。那它们是属于群居的动物，所以在野外最多可以到达四十跟五十只左右。呃，最主要是因为它们的体型很小。那如果它们在攻击的时候会跳一个战斗舞。那所以看起来这呃气势就会比较庞大，那可能老鹰看到或是蛇看到的时候，那当然就会害怕，那就会退缩。不要小看我们娇小的身躯，当我们面对敌人时，可是会团结在一起，把背部拱起来，竖起尾巴，同时发出嘶嘶的声音，让对方以为我们是一只巨大凶狠的动物。这就是你们说的战斗舞，有趣吧？他们还有一个很特别呃的行为，就是他们会站哨。其实我们可以看到，有些狐獴它都会站在家里的最高点。为什么要这样子？因为他们也是因为体型太小，所以他们没有办法看到很远的地方。那这时候他们有一只就会站到家里的附近，或是多只。那这时候他们看到有敌人接近了，他就会开始发哨一些施令，然后所有的呃狐獴发现，他就快点立刻躲动。不管是年长或年幼。男生或女生，大家不分你我，轮流站哨。只要谁有空，谁就会来帮忙。当敌人已靠近时，站哨者就会发号司令，让大家赶快躲到洞穴里去。大家彼此分工合作，捍卫自己的家园，是不是相当团结呢？那再来是呢，他们还很喜欢爱抱抱。为什么要爱抱抱呢？其实是因为，呃，他住的地方是早晚温差是比较大的，所以他们。就是用抱抱的方式来做取暖。那像我们有观察到，晚上在睡觉的时候，不管是冷或是热，他们一样都还是会抱在一起，一起睡觉。所以他们其实看起来就是一个很温馨的家庭的感觉。那像我们早上来工作的时候啊，不是急着就是喂食。当然，我们来的时候一定要先做观察，观察每一只狐獴的状况。所以早上来做观察之后，真的没有问题了，那我们就会开始进行下一个步骤，也就是喂食。那么喂食通常是分成早上跟下午两个时段去做喂食。那喂食的话呢，其实一只平常我们大概都是给他们五十克左右的食物，就像昆虫，不管是昆虫或是蟑螂啊，或是蟋蟀等等。那喂食的话，我们喂了
确保每一只狐獴都可以吃到食物，我们通常都是非常大量的分散的方式做撒食，然后让他们自己去抓，让他们自己去找这样子。那吃饱之后，我们也是会观察一下他们吃的状况。那看完之后，我们就要来去帮他们整理他们的家园。那其实狐獴他们整理家园是不用费太多的时间。那下午喂食的话比较特别一点，就是我们可能去做喂食，跟他们做训练啊，或是做一些比较亲近的互动这样子。奇怪，胡蒙看起来乖巧又可爱，为什么他们还要受训练呢？难道是要训练让他们乖乖上厕所吗？呃，为什么要帮胡蒙做训练？其实最主要就是监控他的身体的状况。那如果我们像我们有帮胡蒙量体重嘛，那在量体重的时候呢，就可以大概知道，哎，这只如果怀孕的话，它的体重可能就会比较重一些。因为其实胡蒙怀孕初期的话，你会看不出它的肚子大小。你发现它怀孕的肚子很大的，这代代表它已经快生了。对，所以其实我们都要固定的去量体重，大概知道它，哎，它可能怀孕。再来是说，有些胡蒙它无缘无故然。变得很胖，那可能身体状况就会有差，或是有些根本就没有采食，那它也会越来越瘦。所以监控体重是非常重要的。所以我们其实最主要的目的就是，呃，要去看一下它身体的状况是不是正常。那像这个呢，就是我们通常要在喂食的时候，我们会摇一下，然后就让他们知道，哎，有食物可以吃。那他们比如说躲在洞里面，我们就摇，他可能听到声音就会出现。对，那所以我们通常在喂食之前，就是喂虫的时候，我们会摇几声，然后让他们知道有虫来了。嗯。然后像通常我们在训练会弄夹子去夹虫，因为避免说我们直接喂它可能会咬到我们的手。那这个呢就是指挥棒，也当然就是指挥他们到哪一个定点，就是我们想要让它做什么动作的一个用意。其实只要有食物，胡蒙都会乖乖的听话，所以园区都会给予美味的食物当做奖励。那园区又是如何帮他们准备食物，照顾他们的健康呢？我是动物园的营养师。呃，不管是天上飞的还是地上爬的，呃，这些动物的饲料都是由我精手精心调配出来的，它们才能够健健康康的。那像胡蒙，它是群居的动物，然后它原本是住在非洲的沙漠地带，它是用它的前爪去抓沙漠里面的一些小昆虫跟小型的哺乳类。那我们在准备食物的时候，就必须要把菜切得比较细，然后让它比较好进食，因为它的手掌跟嘴巴都是小的。那因为我刚才有讲到，它会吃一些小型的昆虫。我们在动物园里面帮它准备的就是像大麦虫，有的时候我们也会准备小的蟋蟀或者是蟑螂，让它的呃食物可以更加多元化。这样子，蔬菜方面的话，我们会依照季节的不同有所调整。像我们今天给胡蒙准备的就是油菜，就是多汁的水果都会给他们吃。我们的体型娇小，体内没有储存脂肪，所以每天要吃东西才会长大。你们不要再跟我抢东西吃了，我要生气了。万一我吃不饱，营养不良，就有可能会生病，这样又要麻烦医生帮我看病了。我是园区的兽医师，那我每天的工作主要就是，如果有动物受伤的话呢，我们会帮他做医疗的行为。那因为目前园区里面呢的狐獴都还蛮健康的，所以我们就拿一个娃娃来跟大家解释说，狐獴平常最常见的外伤还有它的问题是什么。那我们在园区里面最常遇到狐獴受伤或是被送进医院里的问题，就是他们可能会群体打架。然后有一些打斗，造成他的一些外伤。最常出现的外伤会在头部或是鼻吻部，然后还有他的四肢跟他的尾巴。嗯，有可能是因为他在嗯跑步的时候或是移动的时候，他尾巴是最不会注意到，所以最容易被别的狐獴攻击。那因为狐獴它是一个嗯群体生活的动物，那如果说它因为受伤然后被带过来医院太久的话。那它可能就没有办法再次的融入它的族群。其实可能我们放回去之后呢，它原本的家庭就会觉得，哎，它是谁？然后它怎么会突然间进来？它可能是别的家庭的狐獴，他们就会想要再去攻击它，或者是把它赶出这个家。所以呢，我们如果说送来的狐獴它的外伤没有到非常的严重
，然后它可能可以呃放回去之后，它可以自行的修复，或者是我们给它一些处置之后，它就可以修复的很好的话，那我们就会在简单的处理之后，还有给予它一些抗生素跟一些必要的药物之后，我们就会请饲养员把它带回去，然后还是跟它的家族生活在一起。这样子的话，就可以让他在受伤的这段期间，还是可以看得到他的家人。那我们会请饲养员定期的带他回来回诊，那我们就会观察他的伤口的变化，然后呃做医疗的行为。那如果说我们今天发现园区里的胡某妈妈她怀孕了，那我们会先观察一下，看妈妈会不会照顾这个小宝宝。那如果说妈妈她都没有去理这个小宝宝，那这个。我们就会把这个小宝宝带出来，但是如果说这只妈这个妈妈她是会去照顾小宝宝的，我们就不会再介入更多的人为行为，因为狐獴或者是其他的野生动物，如果说有人为的介入的话，他们可能就会弃养这个小宝宝，或者是他可能就不会理他的小孩，那他就会离开他，那这样子对这个小孩来讲的话都是比较不好的。那如果说真的发现他遭到弃养，那我们才会把他带出来。我们是昼行性动物，白天都会出来活动晒晒太阳。每次吃饱饱后，最喜欢晒日光浴了。尤其是当有同伴站哨时，会让我们睡午觉睡得特别安心。现在轮到我当卫兵，这里就放心的交给我吧。那另外一点就是，不管是狐獴，或者是呃其他的动物，或者是你们家里养的小狗、小猫，或者是鸟类，其实它们对于阳光的需求都是很重要的。那如果没有给它们晒充足的太阳的话，那它可能身体面产生维他命 D 就会不够，那就会导致它有缺钙的情形。它的钙质不足的时候，它就很容易会产生像是骨折啊，或是我们比较常听到的扣瘘症。所以提供充足的阳光才是最重要的事情。下午喂食的时间到喽，顺便来跟大家介绍园区内势力最庞大的家族——白白家族。那这一只的话就是小姐姐，那这个家族呢叫做白白家族，那总共有十一只，那领导者呢也就是小姐姐，那旁边这一只就是她的老公，叫做班多，就他们两个，就其他这些都是她自己生的小 baby。那最近有一只他们家的小只的母狐獴已经成年了，然后小姐姐已经把它驱赶走了。但他们这个族群还蛮特别的，就是我有观察到，像那一只母的啊，它会想要试着挑战小姐姐。那通常，呃，公的都是不太理她，会让他们两个人自己去打。但是呢，这个族群是爸爸也会帮忙妈妈，就是去教导那个他的女儿不要这样做，不可以去欺负自己的妈妈。还记得之前介绍的峰峰和吉吉吗？为什么他们不能和自己的家族成员一起生活，必须要分开呢？那我们现在园区里面呢，大概有呃几个族群，但是我们都是会弄轮流放展的方式。那为什么不可以一起出去外面玩呢？是因为每一个族群他们的地盘性非常的强。那如果我们同时放到展场，你可能看到他们就会开始打群架，那就会兽医就会变得很忙，因为他可能就要去做医疗的动作，其实是比较危险的。那因为他们在打群架，也可能会造成他们紧迫，就是他们可能会很紧张，那也会引起他们的死。所以我们可以的话，就是都会把它做分开放展的方式。那他们其实还有一个很特别的，你们可能会觉得说，哎，胡蒙要不要洗澡？因为它味道身上很重。但其实他们不喜欢水，可是他们是会游泳的哦。他们其实就是不太会主动去接近水而已。一样，在下雨的时候，他们其实也都是躲在地洞里头的。对他们其实本身不太喜欢水。地洞对我们来说很重要，除了可以躲避天敌之外，下雨也可以躲雨。天气冷更可以保暖，避免生病。园区还贴心的帮我们设计了一个防护罩呢。那我旁边这个是透明罩，那因为其实我们这边有时候冬天是非常寒冷的，所以我们就会留了这一个，让它可以躲在里面，然后做站哨，或是说，比如说我们里面会放一些暖暖包，就达到保温的效果。
那记得来看胡蒙的时候呢，不要做喂食的动作，因为如果你可能像我们胡蒙主要吃的食物是比较肉食、比较昆虫，那你可能喂了一些不属于这些东西，那很容易会造成它肠胃上的不适，或是很容易就造成这样生病。再是呢，在看胡蒙的时候啊，也不要想说很有趣啊，就可能随便拿石头闹它、丢它，或发生一些奇怪的声音，这样胡蒙它反而会感到很紧张，会立刻躲到洞里头，或者说它紧张非常紧迫的时候呢，也会造成它们。生病的状况发生，那有时候会到达严重会休克的问题。